Hola, buenos días. Hoy es 6 de agosto. Fiesta de la transfiguración del Señor. El evangelio de este día es Lucas capítulo 9 del 28 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo el Elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello día. Basta únicamente dejarnos transportar por el momento del Evangelio aquella montaña, aquel lugar. Basta únicamente ser uno de aquellos hombres, quizás Pedro, Santiago, Juan, no sé, cualquiera de ellos, inclusive hasta el mismo Señor. Adentrarnos en el Evangelio, sentir y correr el velo, es sentir en carne propia lo que aquellos hombres sintieron aquel día. La gloria de Dios estaba con ellos. La misma presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba ahí. Hoy Dios te elige a ti y te lleva a que veas cuántas veces Dios tocó tu vida. Creo que eres consciente de tantas cosas lindas que Dios te puso frente a ti. Hoy tú eres el continuador de la obra de Dios. Creo que el cristiano no logrará ser perfecto, pero debe lograr ser auténtico, tener identidad. Y para hacerlo debe mirar su relación con el proceso que Dios va haciendo. Hoy Dios te llama a ser auténtico. Hoy Dios te llama a transfigurarte en Él. ¿Qué sentido aquello de las tres carpas? ¿Cuánto nos cuesta la sequedad espiritual, verdad? Te invito a que hoy busques un momento hermoso de oración y recuerda que Dios tiene algo preparado para ti, muy grande. Más de lo que uno espera. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día.